মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের প্রেরণা গৌরবের ধন আমরা পথ চলি মহান মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চলতে দিন গিয়ে মাস হয় মাস থেকে বছর ঘুরতে থাকে রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি সহ সব চাকা যুগ যুগ ধরে রাজনীতির সঙ্গাই যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আদতে সেই জনগণ কতটুকু ভাগ পায় রাজনৈতিক চর্চায় নতুন নতুন জোট রাজনীতির মেরুকরণ ভোটের খেলায় কি প্রভাব ফেলবে মিলবে কি সমীকরণ কি ভাবছেন নেতারা জনগণই বা কি চিন্তা করছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ডিবেট টুনাইটে আমি সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি আজকে আলোচনার বিষয়ে রেখেছি বাংলাদেশে বইছে নির্বাচনের জোয়ার নির্বাচনের জোয়ার কতটুকু বইছে কিভাবে বইছে কার কি মত কার কি প্রতিক্রিয়া সেসব জানতে আজকে আমার অতিথির আমার সাথে এরই মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন আজকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন মোশারফ আহমেদ ঠাকুর সাংস্কৃতিক সংগঠক ও বিএনপি নেতা নব্বইয়ের ছাত্র গণ অভ্যুত্থানের সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতা জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শিক্ষক মোশারফ আহমেদ ঠাকুর আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন অ্যাডভোকেট নুরুল আজহার জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট টেক্সট কনসালটেন্ট নোটারি পাবলিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সভাপতি বাংলাদেশ ভ্যাট বার অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় কর আইনজীবী ফেডারেশন পল্লী বন্ধু পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নুরুল আজহার আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ আলী আশরাফ সদস্য শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক উপকমিটি আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপকমিটির সাবেক সহ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি ছাত্রজীবন থেকে সার্বক্ষণিক রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছেন মোহাম্মদ আলী আশরাফ তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ডিবেট টুনাইটে এবং যেমনটা বলছিলাম বাংলাদেশে বইছে নির্বাচনের জোয়ার আমি শুরুটা আজকে মোহাম্মদ আলী আশরাফ অনেক বেশি আলোচনা অনেক বেশি কথা না বাড়িয়ে আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যেখানে বলছি যে বাংলাদেশে নির্বাচনের জোয়ার বইছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্যালয়ে তালা ঝুলছে এবং অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর কিছু রাজনৈতিক দল তারা উৎসব বেশ উৎসবের মেজাজেই মনোনয়ন ফর্ম তুলছেন জমা দিচ্ছেন এবং সব কিছু মিলিয়ে তারা নির্বাচনের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন ঠিক দুটি একেবারে পরস্পর বিরোধী একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং এরই মাঝখানে আমরা বলছি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের কথা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কথা বলছি আমরা বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করছি নির্বাচনকে আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দু হাজার চব্বিশ এই নির্বাচনটিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জি টিভির দর্শক কলাকৌশলী এবং যারা এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আমার সহ দুই বিজ্ঞ আলোচক সহ আপনাকে এখন বাংলাদেশের যে রাজনীতি বাংলাদেশে আপনার স্বাধীনতার এই বাউন্ন বছরে আপনার যতগুলো আপনার নির্বাচন হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ আসলে রাজনৈতিক সচেতন এবং নির্বাচনটাকে ঈদ ফেস্টিভ্যালের মতো মনে করে উৎসব এটি আপনার হলো যে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ ওয়ার্ড থেকে ইউনিয়ন ইউনিয়ন থেকে থানা থানা থেকে আপনার জেলা জেলা থেকে আপনার ক্যাপিটাল সিটি সর্বক্ষেত্রেই আপনার হলো যে চায়ের দোকান থেকে আপনার সর্বোচ্চ অফিস আদালত আলোচনায় থাকে রাজনীতি এখন সেই ধারাবাহিকতায় যদি আপনি যান তাইলে অবশ্যই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে আপনার জানুয়ারি সাত তারিখ ভোটের যে তারিখ নির্বাচন করা হয়েছে এর মধ্যে অলরেডি আপনার নির্বাচনী যে আপনার শিডিউল আজকে আপনার হলো যে লাস্ট জমা দেয়ার এবং ক্রিয়াশীল যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে অর্থাৎ আপনার হলো যে জামাতকে বাদ দিয়ে অলরেডি আপনার ২৬ থেকে সাতাইশটে রাজনৈতিক দল আপনার হলো যে অংশগ্রহণ করছে প্রত্যেকটা জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং উপজেলায় আপনার নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা কর্মী জনগণ একাকার হয়ে একটি রাজনৈতিক যে উৎসব যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছে এটি কিন্তু অস্বীকার করার নয় কিন্তু আপনি যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন যে আপনার হলো যে আরেকটি রাজনৈতিক দলকে আপনার বাদ দিয়ে কতটুকু উৎসব আপনি দেখেন 
আপনার বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী আপনি পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে যে আপনার একানব্বই পর্যন্ত কিন্তু তিনটি সাময়িক দুইটি সাময়িক শাসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলন সংগ্রাম আপনার অধিকার আদায় গণতন্ত্র যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা হলো এই দীপেলি নুরুসেনের রক্তের মধ্য দিয়ে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেই গণতন্ত্র কিন্তু আপনার উনিশশো একানব্বই সালে বিএনপি ক্ষমতায় যে সেই আপনার নির্বাচনী কফিনে কিন্তু খালেদা জিয়া প্যারাট মেরেছিল আপনার মনে আছে আপনার উনিশশো সালের ভোটারবিহীন একটি নির্বাচন তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে আপনার যে শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপক্ষ নয় সেই নির্বাচনটি কি পনেরো দিনের মাথায় কিন্তু সেই আরেকটি নির্বাচন দিতে হয়েছে তো তারই ধারাবাহিকতায় আবার দেখেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় যে দুই হাজার এক সালে কিন্তু আপনার সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে তার ধারাবাহিকতায় দুই হাজার এক সালে ক্ষমতায় যে দুই হাজার ছয় সালে বিএনপি কিন্তু আপনার হলো যে ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে হস্তান্তর করেনি তার ধারাবাহিকতায় আগুন সন্ত্রাসী হরতাল অবরাধ বাংলাদেশকে জিম্মি করা এবং তত্ত্বাবধক সরকারের নামে যে আপনার প্যাটার্ন ফর্মুলা সেইটার কফিনে প্যারাক মারা অর্থাৎ বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদককে আপনার বয়স বাড়িয়ে কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধক সরকারের যখন প্রদান করার অপচেষ্টা করা হলো এবং আজিজের মতো লোককে নির্বাচন কমিশন দলীয় করান করা হলো এবং রাষ্ট্রপতিকে এই সমস্ত কি ঘটনার প্রেক্ষিতে কি বিএনপি কে একেবারে কোন ঠাসা করে না না সেটা একতরফা নির্বাচন আপনার দেখেন আপনার আপনি যদি আপনার হলো যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্লেটের কথা বলেন যে আপনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করার শাস্তি হলো তুমি তোমার চেয়ে নিচু এবং অযোগ্যদের দ্বারা শাসিত হবে আজকে নির্বাচন কি নির্বাচন হলো যে জনগণের ভোটের অধিকার একমাত্র নির্বাচন হলো যে একটি সরকার পরিবর্তনের একটি মাধ্যম একটি প্রক্রিয়া তাইলে আপনার সেই জায়গাটায় না 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 অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনারা কাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আসলে একটু আজকে আপনি দেখেন আপনার আমাকে বলতে দিতে হবে আজকে আপনি ধরেন বাংলাদেশের আপনার যদি আপনার একানব্বই থেকে বর্তমান দুই পর্যন্ত যে নির্বাচনগুলো হয়েছে একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক দুই হাজার আট আর আঠারো চোদ্দ এই যে নির্বাচনগুলো হয়েছে বাংলাদেশে যদি নির্বাচনী আপনার আলোচনা বা ক্ষমতার পালা বদলে আপনি পরোক্ষ প্রত্যক্ষ এবং যেভাবেই আলোচনা করেন তিনটি রাজনৈতিক দল আপনার হলো যে বাংলাদেশের যে ক্ষমতার পালা বদলে আপনার এ জায়গায় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে আপনার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ঐতিহ্য আওয়ামী লীগ গত পনেরো তারপরে আপনার বিএনপি না তারপরে বিএনপি কে তারপরে বিএনপি কে তারপর জাতীয় পার্টি কে এখন আপনার জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ সহ আপনার উনত্রিশটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করছে যদি আপনার দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলটি অংশগ্রহণ না করে তাহলে তৃতীয় রাজনৈতিক দলটি কিন্তু আপনার না আমি শেষ করে দিচ্ছি আপনার তার ভিতরেও বিএনপি বিএনপি নির্বাচনী না আসার দায় যদি নির্বাচনী শিখে অন্য দলকে আপনি চাপিয়ে দেন সেটা কিন্তু আমি বলতে চাই যে আসলে এই যে বিএনপি নাই তার বদলে আপনারা বলতে চাচ্ছেন তৃণমূল বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি অবশ্যই বড় রাজনৈতিক দল আমি জাতীয় পার্টির কথা বলতে চাই না কিন্তু তৃণমূল বিএনপি বিএনএফ এর মতো একেবারে নতুন গঠিত দলগুলো আসলে বিএনপির শূন্য স্থান বা প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল মাঠের রাজনৈতিক দল যেটি বিরোধী রাজনৈতিক দল সেটির শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে কিনা এবং সেটি নিয়ে আসলে সেই নির্বাচন নিয়ে কোনো রকমের আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ আছে কিনা আপনার কাছে প্রশ্নটি থাকলো আমি চলে যেতে চাই মোশারফ আহমেদ ঠাকুর আপনার কাছে ছাত্র নেতা বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা আলী আশরাফ জাতীয় পার্টির নেতা ডক্টর নুরুল আজহার আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বইছে নির্বাচনী জুয়ার ফাইন এটা এক চোখে দেখলে 
নির্বাচনী জোয়ার বইছে আরেক দিকে বললে শুধু একটু এই শব্দের অক্ষর দিয়ে একটা ডিফারেন্স করলেই দেখা যায় অন্য দিকে বইছে নির্যাতনের জোয়ার গত এক মাসে আজকে পত্রিকায় আছে দেখবেন বিশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে কারাগারে ঠাই নাই ঠাই নাই ঠাই নাই অবস্থা তারপরেও গ্রেফতারের স্বাদ আর মিটে না সরকারের আপনি গায়েবি মামলার উৎপাদন হয়েছে সাড়ে আটশো এক মাসে আপনি দেখবেন যে আহত হয়েছে প্রায় আট আট জন যারা চিকিৎসা নিতে পারছে না পুলিশের জন্য নিহত হয়েছে সতেরো জন তো এই অবস্থায় আপনি দেখবেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরও কিছু ঘটনা যশোরের কলেজ শিক্ষক আমিনুর রহমান যুবদল করার কারণে তাকে কি করা হচ্ছে সে হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার পরে তাকে ডান্ডা বেড়ি দিয়ে এনে হসপিটালের ফ্লোরে ফেলে রাখা হচ্ছে স্বামীকে না পেয়ে স্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে উকিল সাহেব আছেন অ্যাডভোকেট নুরুল আহসার আমাদের সাক্ষ্য আইনে আছে ডাকাতি স্ত্রীকে ডাকাতের কর্ম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না কোন হত্যা মামলার আসামির উকিলকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনতে পারবেন না হত্যা মামলার আসামির উকিলের সহকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনতে পারবেন না হত্যা মামলার আসামির উকিলের যে দুভাষী যদি হয় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা যাবে না তাহলে আপনি স্বামী যদি কোন কারণে অপরাধী হয়েও থাকে স্ত্রীকে গ্রেফতার করতে পারেন না কোনোভাবেই না আমার প্রচলিত আইনেও পারেন না আপনি মানবাধিকারের কারণেও পারেন না আপনি করছেন আপনি বিএনপি করা পিতাকে আপনি না পেয়ে তার নাবালক কিশোর দুই ছেলেকে যমজ ছেলেকে ধরে নিয়ে আসছেন আইনে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন আন্দোলন কর্মসূচিতে আমরা আটাশি অক্টোবর দেখেছি বিএনপির লাখ লাখ নেতা কর্মী বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে প্রায় দশ লাখ মতো ঢাকা শহরে একেবারে ভরে গিয়েছিল আটাশি অক্টোবরের কর্মসূচিতে তারপর আমরা দেখতে পেলাম যে সর্বোচ্চ এক লাখ মামলার কথা বলা হচ্ছে এক লাখ নেতা কর্মীকে আটক প্রায় অলমোস্ট তিরাশি হাজার মতো বলা হচ্ছে বাদ বাকি যে নয় লাখ নেতা কর্মী ছিল বিএনপি তারা আসলে কোথায় গেল বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে একটু যদি জানতে চাই আপনাকে আমি একটা কথা বলি প্লিজ আপনার সাথে তো আমার আজকে প্রথম শো আমি আপনাকে একটা পাল্টা কোয়েশ্চেন করি হ্যাঁ প্লিজ গণ আন্দোলন বলতে আপনি কি বুঝেন জনগণের সম্পৃক্ততা বুঝি আমি জনমত সংগঠিত করা হচ্ছে গণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গণ আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানে হচ্ছে পুলিশের সাথে যুদ্ধ করা নয় এটা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আমি কালকে অনেক বার এটা ঘেটেছি গণ আন্দোলনটা বলতে কি বোঝায় এখন একটি দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গণ আন্দোলনকে যদি সরকার যুদ্ধ করে তার নেক্সাস তার সিন্ডিকেট বাজার সিন্ডিকেট তার বেসামরিক আমলা তার পুলিশ প্রশাসন দুর্নীতিবাজ পুলিশ প্রশাসন দুর্নীতিবাজ আমলা এদের সবাইকে নিয়ে যে একটা নেক্সাস তৈরি হয়েছে এই নেক্সাস আওয়ামী লীগ নামক একটি খুলসকে আওয়ামী লীগ নামক একটি নামের একটি ঠুঙ্গাকে তারা ক্ষমতায় রেখে তারা দেশে লুটপাট চালাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ এই আত্মতৃপ্তিতে আছে এবং আপনি দেখবেন আজকে আওয়ামী লীগের অরিজিনাল চেহারাটা আওয়ামী লীগের অরিজিনাল যে লোকজন আছে এরা কিন্তু রাজনীতি নাই আওয়ামী লীগের টোটাল এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে দুর্নীতিবাজ যে নেক্সাস যে দুর্নীতিবাজ আমলা সিন্ডিকেট প্রশাসন পুলিশ এরা আজকে অপোজিশনের যে সমস্যাটা এই নেক্সাস আওয়ামী লীগকে গিলে খেয়েছে মানে সরকারি দলকে গিলে খেয়েছে এই নেক্সাস সরকারকে গিলে খেয়েছে এই নেক্সাস রাষ্ট্রকে গিলে খেয়েছে এই নেক্সাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে আমাকে আওয়ামী লীগের নামে যে দাঁড়িয়ে আছে যে তার সাথে সরকারের সাথে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ত্রয় একটা তিনটা জিনিসকে যারা গিলে খেয়েছে 
এই নেক্সাস রাষ্ট্রকে গিলে খেয়েছে আমি শব্দটা বলেছি এই রাষ্ট্রের নামে নেক্সাস আমাদের সাথে অপোজিশনের সাথে যুদ্ধ করছে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের উপর যে অপোজিশনের বিরুদ্ধে যে চাপিয়ে দেওয়া যে যুদ্ধ এই যুদ্ধটার ক্যারেক্টার পৃথিবীর অন্য কোন আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র পরে আইনের ছাত্র সেই ক্ষেত্রে আমি খুব ভালো করে দেখেছি এই ধরনের নেক্সাস मानुष मोकला सूत्र गुलरेडी आविष्कृत পরীক্ষিত একটি নতুন পথে যখন হাঁটতে হচ্ছে दुरबल हलो ना शक्तिशाली हलो ए विषय फिर आसबोकेट नुरुल अजहर के जुक्त करते चाहिए आलोचन एडभोकेट नुरुल अजहर प्रथम थे देखते जी एम कदर सहेब बार बार बोलें जो निवाचने अंशग्रहण करते चान ना दलियों सरकार अधीन सूषु निवाचन सम्भव नये परवर्ती बार बार एन देखते तीन शो आसने दुशो ऊननबई आसने एके बारे प्रार्थी मनोनीत कर निवाचने जा सिद्धान निले क्यों प्रथम थे रसुन स्वाद बार बार निवाचने जावर कथा बोल हटात करी गतकाल सिद्धान जान दिए आज के पत्र पत्रिका देखते पे निवाचने जो चान ना दल पक्ष रकम सहायता पाना एमटी बोलते चेचन आसल ठीक यही रकम एक सुस्पष्ट विभाजन दल मध्य प्रथम थे बला हे अपारा क्योंकि बोलना को विभक्ति नहीं क्षेत्र में यह विषय की आनी कि व्याख्या करपनार दृष्टिकोण थे अवस्थाटा सामग्रिक प्रेक्षापट आसने अपन भोटे को रकम प्रभाव फेलने की ना चेयरमैन जे एम कदर सर प्रथम शर्त इलेक्शन कमिशनर माध्यम निर्वाचन होते कथा उन्नी बना लक्ष्य कर होते किस शर्त अनेकटा शर्त ता आश्वस्त कर फ्री फेयर ए क्रेडिटेबल निवाचन है एन अंशग्रहणमूलक प्रतिजोगितमूलक क्योंकि ये बोलोम क्योंकि सेटार वनारा एसु जाना नहीं इलेक्शन कमिशन बोलते यार दायित्व ना चेषा करब ये कतटूक की करा जाए और जेटा बोलें जतिवादी चेयरमैन ए आपने मन करें दुशो नब्बे आसने यत अपना नमिनेशन दे आशा करी सूष्ट सुंदर निवाचनमुखी दल जार कारण निवाचन करब ये चिंता भावना तब शेष बोलते तो किसू नहीं आरोप आपनी जो धरें ट्राम कार्डा जे शेष पर्त जनगण व भोटे कि होते ट्राम कार्ड क्योंकि एख जतियों पार्टी हाथ ही आसे दुई दल क्षेत्र ये प्रजोज्य तो एन मन करें दुई दल बोलते आवी लीग आसे विएनपिओ जदि को दिन क्षमत जाते चाय तक जतियों पार्टी तरह प्रयोजन पड़े तो कारण दशा क्योंकि दुई खंडे विभक्त हो गए अलरेडी बावन्न बस पर जोरा लागान आर मन और सूझ आए दुईटा दलियों दुईट बड़ो निवाचन गलो दलियों सरकार अंडारे से प्रश्नबिद थार पर अठारो साले क्योंकि विएनपी क्योंकि निवाचने अंश ग्रहण कर सब कारण निवाचन बांचाल हो गो उनारा किसुदिन आगे उनारा मन कर संसद थे उनारा कि करलो पदत्याग करलो सात जन क्यों से क्षेत्र है तो उन दिक्कत के मन कर भलो हमार दिक्कत के जिज्ञेस करें मन करी एट क्रम कारण उनारा तो करते एनारा जो कर्मसूची दीते से ही कर्मचूर एगेंस्ट आज के देखल उन्नी रवि सोमवार उनारा अवरोध दी अवरोधे बदले उनारा बड़ोधर आंदोलन जाए कम घेरा कर्मसूची एट कतटूक सफलता हो जी ना तब ठाकुर साहेबर किस कथा बोलते नेक्सास बोले उन्नी बोलो अत्याचार करते बापे ऐले ना पाइले मारे धरे नहीं ठीक सेम क्षेत्र उन्नार नब्बे पर जतियों पार्टी रूप में 
ডাকছে সেম জিনিসটা আটচল্লিশটা জনসভা জাতীয় পার্টি যেখানে ডাকছে সেইখানে বিএনপির লোকজন সেখানে জনসভা করার কারণে ওয়ান ফর্টি ফোর দেওয়া হয়েছে নির্বাচন আমাদের জনসভা বাঞ্চাল করা হয়েছে এটিকে আপনারা খুশি হচ্ছেন মানে এখন বিএনপি না না খুশি অখুশির কথা না মানে টিট ফর টেট এমন একটা কথা আছে না যে যে এরকম যে আচরণ করবে সেটা যেমন মনে করেন র্যাব র্যাব এখন বিএনপি চায় না কিন্তু র্যাব বিএনপি দ্বারা ঘটিত আজকে দেখেন সাইবার অ্যাক্ট যেটা হলো পরবর্তীতে দেখবেন কোনো এক সময় হয়তো আমি ক্ষমতা আপনি আপনাকে আমি সরি আপনাকে জাস্ট এক সেকেন্ড ইন্টারাপ্ট সেটা হচ্ছে আপনি একটা নাম বলেন যে স্বামীকে না পেয়ে স্ত্রীকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসছেন এরকম নাম বহু আছে পঙ্গু অবস্থায় আমাদের আসেন আপনি আমার অফিসে আসেন আপনি ঠিকানা দিলাম সেভেন্টি থ্রি এগারো তিন আমার কাছে সেখানে এভিডেন্স আছে এইসব এভিডেন্স আমি মাথায় নিয়ে আমার চলতে হবে কোনো কথা না কথার প্রসঙ্গে আসছে যেহেতু আপনি বলছেন অত্যাচার এটা এটা আমি বলি না যে এটা এটা যে সঠিক করা হইতেছে আওয়ামী লীগ বিএনপির উপরে এটা করে এটা এটা টোটালি তাদের উপর খরচ চালাইতেছে এটা কিন্তু ঠিক না এটা গণতান্ত্রিক দেশে আপনারা নব্বই পরে বলছিলেন এরশাদ সাহেব ফুইরার চার এটা সেটা সংসদীয় গণতন্ত্র निर्वाचन बर्जन करूपरेखा राष्ट्रीय पृथ्वी एकम्र राष्ट्र जे कि भाषार बनीमय रक्त दिए स्वाधीनतार जो रक्त दिए रक्त झरबे कार्य मारा ब्रिटिश पाकिस्तान আজকে আমার টাকা পয়সা বিভিন্ন দেশে চলে যাবে ওনাদের সময় পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এখন আবার যে হারে টাকা পয়সা বিভিন্ন দেশে চলে দিয়েছে একটা সামান্য পেতি নেতাও দেখা যায় পনেরো বিশ কোটি টাকা দিয়া আপনার বেগমপাড়ায় বাড়ি করবে তারা আপনার সাইপ্রাসের টাকা পাচার করবে পানামায় টাকা পাচার করবে এই টাকা পাচার করার জন্য তারা যখন বলছিল যে বাইশ পরিবার আমার রাষ্ট্রে গিলে খেতে পুরো পাকিস্তান আজকে আমরা কোথায় গেছি সেটা করতে করতে এখন দুই লক্ষ লোকের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি আড়াই কোটি দুই থেকে আড়াই কোটি লোক চাঁদাবাজির সাথে সম্পৃক্ত তাদের সংসারই চলে চাঁদাবাজি করে এই এই ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে আপনি কি কোনো দিন সুপ কোনো ধরনের সুফল পাইতে পারেন ফিউচারে আপনার জেনারেশন কি বলে আপনার সন্তান এখন স্কুলে আমার সন্তান স্কুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা যদি দেখে যে আমারই এক কলিগ সে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ যুব দল করিয়া সে কুটিপতি হয়ে গেছে বহু কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছে তাহলে আমি এই পড়াশোনা করে লাভ কি এই যে মন মানসিকতা আমাদের হীন মানসিকতা যে আমি বাঁচবো আমি খাবো আমার সন্তান খাবে আমার পরিবার খাবে আর কেউ যেন না করতে পারে আজকে এই হানাহানিটা কেন দুইটা দল যখন আপনার ওই যে চিঠি নিয়ে যখন পিটার হাস সাহেব আসছিল তখনই তো আওয়ামী লীগের একটা বড় সুযোগ ছিল উনি কিন্তু ডাইকা বসতে পারত যেহেতু মানে যে কোনো উইদাউট এনি কন্ডিশনে বলা হয়েছিল যে তিনটা দল একসাথে বসার জন্য শেষ দিন কিন্তু কিন্তু তখনও যদি ইচ্ছা করত যে শেষ দিনের পরও যদি চেষ্টা করত যেহেতু নমিনেশন তো ফাইলিংয়ের ডেট গেছে মাত্র আজকে তো সেই হিসাবে কিন্তু বসতে পারত বৈশ্য একটা সমঝোতা ইচ্ছা করত সরকারের সদিচ্ছা আন্তরিকতার দুইটা দলেরই সদিচ্ছা নাই একজনের কথা হইল যে প্রাইম মিনিস্টার অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না তারে রিজাইন করতে হবে আর প্রাইম মিনিস্টারের কথা হইল যে তারা খুনি আসামি দাগি তারপরে তারা দেশদ্রোহী তাদের সাথে আমি বসব না তো এই দুই রোখা দুই রোখার মধ্যে নিষ্পেষিত কি হইল সতেরো কোটি লোক আমরা সহ বিএনপির শূন্য স্থান আসলে কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব কিনা তৃণমূল বিএনপি বিএনএম কিংবা বিএসপি এই যে নতুন নিবন্ধিত দলগুলো এই দলগুলো আসলে বিএনপিকে মানে সেইভাবে আপনারা যে বলছেন প্রতিনিধিত্বমূলক একটা নির্বাচন সেটি আসলে প্রমাণ করা সম্ভব কিনা শেষ পর্যন্ত দেখুন অনেকগুলো প্রশ্নের অবতারণা আর বিশেষ করে আপনার উদ্দেশ্যে আমি বলি মোশারফ ঠাকুরের জায়গায় আপনার অবস্থানটা না নিয়ে আমাকে একটু আগে বলতে দিতে হবে তো দেখুন আমি কোনো কিছুই অস্বীকার করি না নেক্সাস অবশ্যই তৈরি হয়েছে সেই নেক্সাসটা কিসের নেক্সাস সেই নেক্সাস খারাপের বিরুদ্ধে ভালোর নেক্সাস আজকে আপনি দেখেন এক কোটি একুশ লোক ভুয়ো ভোটারের বিরুদ্ধে নেক্সাস বাংলাদেশে হা না ভোট যে তামসার ভোট হয়েছিল সেটার বিরুদ্ধে নেক্সাস ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি যে ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়েছিল সেইটার নেক্সাস নেক্সাস তৈরি হয়েছে আপনার নৌকোয় ভোট দেওয়ার জন্যে পূর্ণিমাকে গ্যাং রেপ করা হয়েছিল নেক্সাস তৈরি হয়েছিল আপনার জাতীয় পার্টির যে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে ছয় বছর জেল খাটিয়েছিল নেক্সাস হয়েছে 
এলিভেট এক্সপ্রেস এবং পদ্মা সেতু এবং বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বদলে দেয়া বাংলাদেশের যে এক রূপ সেই মিলিয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই নেক্সাস তৈরি হয়েছে আজকে যদি আপনি বলেন যে প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রতিহিংসার রাজনীতি বঙ্গবন্ধুর দল কখনো করে না প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রতিহিংসের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে বিএনপির আজকে আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে আপনার আয়ুব খানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে গেছে সত্তর থেকে দুই হাজার চোদ্দো সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কখনো আপনার হলো যে আপনার সেই সাময়িক শাসনের বিরুদ্ধেও নির্বাচন করেছে বিএনপির দুঃশাসনের বিরুদ্ধেও নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ জানে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনই হলো একমাত্র আপনার ক্ষমতার পালাবদলের পথ আর সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজপথকে আবার অবরুদ্ধ করে আগুন সন্ত্রাসী হরতাল অবরোধ দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে নয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণের আপনার প্রতিনিধিত্ব করাই হলো যে নির্বাচন আজকে বাংলাদেশে আপনি দেখেছেন আপনার বাংলাদেশে রাজাকার জামাতকে পুনর্বাসন করে বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্র করতে চেয়েছিল যখন আপনার দুই সালে আপনার দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসকে কন্ট্রোল করতে পারিনি তখন র্যাবের সৃষ্টি করে নির্বাচনে মানুষকে হত্যা করেছিল আজকে সেই বাংলাদেশে পনেরো বছর যদি আপনি দেখেন সেই পনেরো বছরে আপনার হরতাল নেই জ্বালাও পোড়াও নেই যেদিকে তাকাবেন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপস থেকে পাথুরিয়া বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গায় নেই যে উন্নয়ন হয়নি আপনার যে বাংলাদেশে বিদ্যুতের দাবিতে রাজপথে আপনার গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সারের দাবিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আজকে সে জায়গায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশে এবারে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি শুরু থেকে ভাঙার চেষ্টা করেছে না সত্যি আওয়ামী লীগ কখনো কাউকে ভাঙার চেষ্টা করে না আপনার একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যার যা জনগণের কাছে আপনার মেনুফেস্টু কি জনগণকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনি রাজনীতি করেন রাজনীতি একটি মহান পেশা রাজনীতি হলো যে জনগণের জন্য দেশের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থী হলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ওমর এটি আসলে কোন ভাবে আপনি দেখেন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি দল থেকে আরেকটি দলে অংশগ্রহণ করা সেটা তার সহিচ্ছের ব্যাপার আপনি বিএনপি আপনার চোদ্দ থেকে আপনার আগুন সন্ত্রাসী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে দেশটিকে পিছিয়ে দিতে চাচ্ছে সেই দিক থেকে বিএনপি যদি ভেঙে বিএনএম হয় তৃণমূল বিএনপি হয় বিএনপির অধিকাংশ নেতা আপনার অন্য পার্টিতে যায় কিংবা আওয়ামী লীগে যায় অর্থাৎ তারা রাজনীতির যে মহান পেশা সে জনগণের সেবা করা দেশের সেবা করা সেটি যদি জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন হয়তো বিএনপিতে থেকে বিএনপিতে থেকে বিএনপিতে থেকে বাদ দিয়ে না না আমি যেটা বলতে চাই আমি আমি দলগুলোকে শুধুমাত্র সরকার তার দল ভারী করার জন্য না 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 আওয়ামী লীগের মতো একটি দল আওয়ামী লীগের দল ভারী করার মতো বঙ্গবন্ধুর দলে কাউকে আনার দরকার নাই জাহাজের সাথে আপনার নৌকো ভিড়ে বার দরকার নাই জাহাজের সাথে সকলে নৌকো ভেড়ে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ হলো যে স্বাধীনতা সার্বভৌমতা কমেনি আপনাকে আমি সহজ সহজ বাক্য বলি আজকে আওয়ামী লীগ হলো যে বাংলাদেশ দেশ গঠনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আওয়ামী লীগকে আপনার এখন যদি আপনি আমি গতকালকেও একটা টকশোতে বলছি যে আপনার যদি আর্জেন্টিনা কিনবে ব্রাজিলের খেলা হয় তাইলে দর্শক উপভোগ করে সেটা আপনার হলো যে প্রতিযোগিতামূলক হয় কিন্তু ব্রাজিলের সাথে সোমালিয়া কিনবে আপনার হলো যে এই নাইবেরিয়ার প্রতিযোগিতা হতে পারে না আজকে না না এখন একজন একজন খেলোয়াড়ের কাজ কি একটি দলের কাজ কি তার কাজ হলো যে এক এবং অভিন্ন তার কাজ হলে গোল দেয়া উইন করা সে তো আমি তো ওই প্রশ্নতেই দাঁড়াচ্ছি যে আপনারা এখন আসলে সোমালিয়ার সাথে খেলছেন তো কখনোই না আপনি আজকে দেখেন একটি যদি আপনার সেই আর্জেন্টিনে না খেলতে চায় সে যদি আপনার ব্রাজিলকে ভয় পায় সে মাঠ ছেড়ে চলে যায় তাইলে তার প্রতিযোগিতে যে দলগুলো আছে তার কাজ কি এক এবং অভিন্ন আপনি শেষ করে দিচ্ছি তার কাজ কি 
एक एवं अभिन्न देश के गठन करा देश के उन्नयन करा देश के पृथ्वी मानचित्र एक आत्मर्दाशील राष्ट्र हिसाब से प्रतिष्ठा करा अपन आवर्जना के परिष्कार कर रास्ता बनिमयन करा जाते जनगण शांति आज के जो से जगह विएनपि अंश ग्रहण ना कर ठाकुर ब्राजिल के बेधे जेलखाना पाठाइया गलारी रेखे सबा के सुदान भूटान नेपाल खेले चैम्पियन होते चाहिए पे तो अपनी देखें বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি একটা মৌলানাদের দল এদের কোথাও সাইনবোর্ড নজরে পড়েছে কোনো আন্দোলন নজরে পড়েছে বিএনএম কোথাও কোনো আন্দোলন নজরে পড়েছে তৃণমূল বিএনপি কোথাও কোনো আন্দোলন নজরে পড়েছে এরা সবাই গিয়ে হাট বসায় কোথায় প্রধানমন্ত্রী লঙ্গরখানায় যায় गणसंहतिदिकारिक दस बचर मे क्रिमिनल जस्टिस सिसटेम के पृथ्वी इतिहास व्यवहार कर पुलिस पुलिस आईन तूप विधि जारी कर पुलिस के चार्जशीट दिले एवं पुलिस सक्र पर बेच कर तीन मास बस एक मास बस आढ़ाई बस सदा दिए जा मध्य एक मास अंत छः नेता कर्मी के सजा देव एर मध्य कैंडिडेट आज जरा पार्लामेंट इलेक्शन कर हाईकोर्ट एक आईन बैर कर रूल नहीं है जे दुई बस बेसि सजा हम और इलेक्शन करा जाए ना अथच एरसाद सहेब निम्न आदालते सजा हम एफिलियट डिविसन बैरिए ना आसा पर्त मुखार्जी 
মানে সাজা পাওয়ার আগ পর্যন্ত সাজা যদি পেও থাকে এই তো সেই সময় ছিল না এটা তো একটি সিলেট ময়মন সিংহ একটা সুন্দর গল্প আছে ঘর জামাই যদি বাড়ির সংসারের দায়িত্ব দখল করে তাহলে দক্ষিণমুখী বাড়ির সামনের পুকুরের দক্ষিণ পারে একটা ল্যাট্রিন বানায় এবং এটি হলুদ রং করে যাতে হাওর থেকে বহু দূরের থেকে দেখা যায় এই রং একটা ল্যাট্রিন হয়েছে মানুষকে জিজ্ঞে বলে যে এই দেখেন উন্নয়ন কাহাকে বলে বাড়ির দক্ষিণ পাশে পুকুরের পারে বড় করে একটা ল্যাট্রিন বানাচ্ছে বাট ওই বাড়ির লোকজনের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি চিকিৎসার ব্যবস্থা কি এইগুলার কোনো খবর থাকে না এবং ওই বাড়ির মানুষ না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় এবারে আন্দোলন বিনা বাংলাদেশের বিএনপির অর্জনটা বাংলাদেশের মানুষ সারা বাংলাদেশের মানুষ একমত এই মুহূর্তে একমত যে আওয়ামী লীগের অধীনে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ যেনই নির্বাচন হতে পারে না বাংলাদেশের মানুষ একমত এটা আপনি এত নিশ্চিত হয়ে কিভাবে আমি আপনাকে বললাম আপনি যদি সৌভাগ্য হয় কোনোদিন একটি পাবলিক বাসে চড়বেন সকালে আটটার সময় নয়টার সময় এসে সচিবালয়ে নামবেন মাঝপথে মিরপুর থেকে আসার সময় উত্তর থেকে আসার সময় শুধু একটা পাবলিক বাসে একটা বাসে এই গণপরিবহনে বলবেন যে আওয়ামী লীগ খুব ভালো দেখবেন যে আপনার ইজ্জত থাকবে না রাজনৈতিক কর্মসূচি চলছে সেই রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখে আজকেও আজকেও শেষ হয়েছে এবং আগামী রবি সোমবার দিন আবারও রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে আজকে হরতাল ছিল নমিনেশন সাবমিশনের শেষ দিন হিসাবে যে পরিমাণ যানজট রাস্তায় দেখেছি সেই যানজট কি প্রমাণ করে যে আসলে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাদের সমর্থন আছে এখন সেন বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সফলতা দুর্বলের বাসগুলি চলে না হুম দুর্বলের বাস তো চলে না এক দুই নম্বর আওয়ামী লীগ যে বলছিল যে তিনি শত ফুল ফুটাবেন কয়েকটা আবর্জনায় ফুল ফুটাচ্ছেন আবর্জনায় ফুল ফুটা ছাড়া একমাত্র আর কোনো ফুল ফুটে নাই এটা হচ্ছে বিএনপির অর্জন তৈমুর আলম খন্দকার বিএনপির কোন সময়ে এই এত বছর ধরে যে আটানব্বই সালে আমাদের দলে সে জয়েন করেছে তারপরে সে আজ পর্যন্ত কোনোদিন এমপি নমিনেশনও পায় নাই এমপি নমিনেশন পায় নাই একবার মেয়র ইলেকশন নমিনেশন পাইছিল যাই সেই ইলেকশনটা সে করতে পারে নাই আর আমাদের পঁচানব্বই জন পার্টির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আছেন এর মধ্যে একজন তো তৈমুর তারপরে আমি বলতে চাই এই গত আটানব্বই সাল থেকে সে বিন পেতে ছিল এটা তো অস্বীকার করবে না এবং সে বহিষ্কার হয়েছে দুই হাজার একুশ সালে মানে শুধু তৃণমূল শমসের বমিন চৌধুরী আর পাঁচ বছর আগে থেকে দলের দল থেকে বলে আমরা সেটা জানি তাদের থাকা না থাকা দিয়ে তো আসলে খুব বেশি কোনো ই আসে না আমি 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 মোশারফ আহমেদ ঠাকুর আপনাকে থামাতে চাই অ্যাডভোকেট নুরুল আজহার আপনাকে যুক্ত করতে চাই ঠিক এই রকম যখন অবস্থা তখন আমরা আসলে কি বলতে পারি জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটা আসলে কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে জাতীয় পার্টি নির্বাচন করার কারণ হলো আমরা আগেই বলছি আমরা নির্বাচনমুখী আমরা যেই শর্তগুলি দিয়েছিলাম ইলেকশন কমিশন ম্যাক্সিমাম উনি মেনে নিয়েছেন যার কারণে আমরা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতেছি আমাদের এখানে আমরা এই নব্বর পরে চৌত্রিশ বছর কিন্তু ক্ষমতার বাহিরে আপনি দেখবেন যে আওয়ামী লীগ একুশ বছর পরে ক্ষমতা সাত গ্রহণ করছে এখন বিএনপি মনে করেন যে আপনার এইরকম মানে ষোলো শত পনেরো বছর পনেরো বছর ক্ষমতার বাহির আছে আমরা কিন্তু চৌত্রিশ বছর কিন্তু আমরা তারপরে আমাদের দলের নেতা কর্মী বা তৃণমূল নেতারা এখনও কিন্তু তাদের নাবিশ্বাস উঠে গেছে তারপর কিন্তু তারা চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠন এবং ধরে রাখছে জাতীয় পার্টির যেহেতু আমরা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ স্যার আমরা ভালোবাসি সেই কারণে জাতীয় পার্টি করি 
তো এখন মনে করেন যে নির্বাচনে না গেলে কি এটা একটা সুফল বয়ে আসবে আপনি মনে করেন যে বিএনপি যে আন্দোলন করতেছে আন্দোলন কোথায় সুফল এই যে আপনি বললেন যে প্রচুর গাড়ি ঘোড়া চলতেছে আগের চেয়ে তুলনামূলক বেশি গাড়ি চড়ে চলতেছে এখন বাসে উঠে যদি আপনি জিজ্ঞাস করেন যে আপনি আওয়ামী লীগরা পছন্দ করেনি সবাই হুর হুর করে যে কোনো মারলো ধরলো এটা তো এটা তো প্রতিফলন দেখতেছেন আন্দোলন যদি যেমন মনে করেন ডিসেম্বর একবার দশ তারিখে যে বড় আন্দোলন হয়েছিল মনে করছিল যে অনেকে আমার ফোন করে বলছে যে এটা হয়েছে এইভাবে আন্দোলন না করে যদি সমঝোতার মাধ্যমে এর আগে আপনি আমার একটা কোশ্চিন থেকে গেছিলেন যে সরকারের এটা দায়িত্ব কী ছিল সংলাপের ব্যাপার অবশ্যই এটা সরকারের অগ্রণী ভূমিকা এটা সরকারই পারে সব কিছু চেঞ্জ করে যেহেতু সে ক্ষমতায় আছে উনি ডাইকে এই দুটা দলটা নিয়ে বসতে পারতো কিন্তু এটা উনি ইগনোর করে চলে গেছে ইগনোর করে চলে গিয়ে যদি নির্বাচনটা করে জাতীয় পার্টি থাকে যে মূল প্রতিযোগিতামূলক যদি না হয় এবং আপনার পার্টিসিপেশন ইলেকশান যদি বিএনপির কারণে না হয় তাহলে কিন্তু আপনি বহির বিশ্বে এটা কিন্তু স্বীকৃতি পাওয়া খুব টাফ হয়ে যাবে অলরেডি দেখেন আজকে গতকালকে আপনার ইউনাইটেড জাতিসংঘ থেকে বলছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা কোনো প্রতিনিধি তারা বাংলাদেশে পাঠাবে না এবং তারা বলছে যে তারাও তারপর তারা সাজেশান দিছে যে পার্টিসিপেশন এবং প্রতিযোগিতামূলক আপনার যেন নির্বাচন হয় এই কথাটা তারা বারবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লোকজন এখনও ঢাকায় আসছে চারজন উচ্চ পর্যায়ের এবং তারাও কিন্তু পরশুদিন এই মিটিং করছে আজকেও দেখবেন যে যদিও মিটিংয়ের ফলাফল জানা যায় না পিটার হাস সহ সচিবের পর্যায়ে মিটিং হয়েছে এই যে ফরেন ওনারা বলছে এবং আমার মনে হয় যে সেক্রেটারি সাহেবের সাথে হয়েছে আওয়ামী লীগের উনি বলছে এটা রুটিন মাফিক যে উনি বিদেশে গেছে এটা এসে এইখানে একটা রিপোর্ট করতে হয় ওই হিসাবে নাকি মিটিংটা হয়েছে কিন্তু যত কথাই বলে আলোচনার এক ফাঁকে তো অবশ্যই এই ধরনের কথাগুলো হয়েছে যে বারবার তো আমেরিকা বলতেছে আমরা কারো দলের পক্ষে না আমরা এই দুই তিনটা শর্ত চাই হ্যাঁ এইটা এরপরে এখন আবার আসছে আবার গার্মেন্টসের ব্যাপারটা এইটাও কিন্তু একটা অ্যালার্মিক যে এই জিনিসগুলি যদি না মানে সরকার তাহলে কিন্তু গার্মেন্টসের উপরে কিন্তু আপনার স্যাংশন আসার সম্ভাবনা থাকবে কিভাবে যে মনে করেন যে শ্রমিক অধিকারের ব্যাপারটা যদি এখন শ্রমিকরা যদি বলে যে একজন বেতন পায় আশি হাজার নব্বই হাজার এক লাখ দুই লাখ টাকা আর আমি সাড়ে বারো হাজার টাকা পার ডে যদি আপনি ধরেন যে ওনাদের যে বেতন নির্ধারণ হয়েছে এটা আমি মনে করি আর একটু বাড়াইলে পারতে প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করলে বা ইয়ে করলে কেন আমি বললাম যে আসলে কিন্তু গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা প্রচুর ধনাঢ্য ব্যক্তি বুঝছেন কিন্তু তারা যখনই হিসাব করে শুধু শ্রমিকের ক্ষেত্রে যে হিসাবটা আটকে যায় আমি এইটা কয়েকটা এখন সর্বোচ্চ আমাদের কি সমস্যা হতে পারে ট্রেড এবং হিউম্যান রাইটস এই দুইটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন আলোচনা করব দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ সঙ্গে ছিলেন ডিবেট টু নাইটের আপনাদের ধন্যবাদ শুভরাত্রি